இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க இதை வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு நாலு பேர் வருவோம் அப்புறம் இப்படி போராடணும்னு நினைச்சுட்டு வருவோம் நம்மளும் அது ரெண்டாம் பஜம் ஆக்கி விட்டுட்டு அந்த போராட்டம் இந்த போராட்டம் போவோம் கடைசியில் என்ன வாயிரும்னு கேட்டால் குரான இதுக்கு மாத்தமான சொன்னாலும் தலையாட்டக்கூடிய ஒரு நிலைமை உண்டாகிவிடும் அப்படி உண்டாக்க வேண்டாம்ங்கிறது ஒரு முக்கிய காரணம் அது அதுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் சில இப்போ இப்போ உள்ளது நம்ம எடுத்துக்கிறோங்க எப்படியெல்லாம் ஆகிட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ வந்து இப்போ சிறை நிரப்பு போராட்டம்னு அறிவித்தாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது அப்போ தான் தெளிவாக விளங்கும் இந்த சிறை நிரப்பு போராட்டம்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து பல அர்த்தங்களில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் செய்வாங்க சிறை நிரப்புறதுனா என்னன்னு கேட்டால் சிறை நிறைக்கிறதுக்குரிய ஒரு காரியத்தை செய்யணும் கூட செஞ்சால் சிறை நிறைக்கலாம் பொது சொத்துக்களை சேதமாக்குனா சிறை நிறைக்கலாம் அல்லது அனுமதி இல்லாமல் ஒரு இடத்துல கூடணும்னு வைங்க அதுக்கு சிறை அதுதான் சிறை நிரப்பு போராட்டம்னு எல்லாம் அறிவிக்குது இயக்கங்கள் அறிவிக்கிற சிறை நிரப்பு போராட்டத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் நாங்கள் வந்து சிறை நிறைக்கிறோம்னா ஒன்று சொல்ல மாட்டோம் எங்கே கூடணும்னு சொல்ல மாட்டோம் திடீர்னு நிற்போம் அனுமதியும் வாங்க மாட்டோம் இப்போ உன் கடமை என்ன எங்களை கைது பண்ணணும் ஆனால் பர்மிஷன் வாங்கலை இல்லை பர்மிஷன் வாங்காமல் கூடனா கைது பண்ணணும் அந்த மாதிரி அழைத்து கொண்டு போய் சிறை நிறைச்சிக்க அப்படின்னு சொல்லி சிறை நிரப்பு போராட்டம்ட்டு நம்ம அறிவிக்கிறது உலகத்தில் வழக்கம் இந்த சிறை நிரப்பு போராட்டங்கிறது ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று அடையாளத்திற்காக ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக சிறை நிரப்பு போராட்டம்னு அடையாளமாக அறிவிக்கிறது ஒன்று இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் நிஜமாகவே சிறைக்கு தான் போகிறது இப்படி யாரும் அறிவித்தது இல்லை அறிவித்தது கிடையாது ஆனால் அது அதுதான் உண்மையான சிறைன்னு போராட்டம் இது என்ன அடையாளத்துக்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு இடத்துல கூட்டணும்னு வைங்களேன் அவன் சிறைக்கு கூப்பிட்டு போவானா எந்த ஒரு இயக்கம் நடத்தினாலும் சரி ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு இடத்துல கூடினால் நீ சிறைக்கு தான் போவோம்னு சொன்னாலும் ஆயிரம் பேரை கொண்டு சிறையில் அடைக்க இடம் கிடையாது கொண்டு சேர்க்க முடியாது பெரிய ரிஸ்க்கு வழக்கெல்லாம் போட முடியாது ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வந்துட்டு வைங்களேன் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டான் யார் நடத்தினாலும் என்ன செய்வான் பேச்சு வரைஞ்சு போங்க பா போங்க பா இல்லை கைது பண்ணு கைது பண்ணுட்டு அப்படின்னா அது ஒரு பிடிவாதம் பிடிச்சா கூட ஆக தர்ணா கூட உட்காந்துருந்தா கூட எப்படியாவது பேச்சு வார்த்தை நடத்தி கஞ்சி கதறி இருந்தா சொல்லி சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்மளை இழுத்து அடிச்சு கடைசியில் என்ன செய்வாங்க அனுப்பி விட்டுருவாங்க சிறைக்கு போகிறது வரவே வராது இதுதான் இது வரைக்கும் சிறை நிற போராட்டம் வந்து அடையாளமாக செய்யப்பட்டு இருக்கிறது பல இயக்கங்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க இப்ப உள்ள சிறை நிற போராட்டம் அறிவிச்சாங்களே இது என்ன சிறை நிற போராட்டம் என்றால் இதுக்கு முந்தி ரெண்டு மூணு போராட்டம் நடத்திட்டாங்க அதுக்கு மேல பெருசாக இருந்தா தான் இது இப்ப அது சிறை நிற போராட்டமா இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல கூட்டிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கத்திட்டு போயிட்டு வாங்கன்னு சொன்னா அது ஏற்கனவே இவங்க நடத்தினாங்களே பேரணிகரணிலாம் அதை விட சின்னதா போயிடும் அப்ப சிறை நிரப்பு போராட்டம் என்பது வந்து நிஜமாகவே நாங்க எதுக்கு இதை செய்யறீங்க சாதாரண அடையாள சிறை நிரப்பு போராட்டம் என்று இது நடத்தினாங்களா அல்ல நிஜமாக சிறைக்கு தான் போவோம் என்று நடத்தினாங்களா என்பது முதல் நீங்க பார்க்கணும் நிஜமாகவே நடத்த அதை வந்து பாத்தீங்க என்று சொன்னா அந்த ஏழாம் நம்பர் போடுங்களா நிரப்புவார்கள் <laughs> ஆண்கள் வருவார்கள் பெண்கள் வருவார்கள் முதியவர்கள் வருவார்கள் வந்து ஏதோ இப்படி கலைந்து செல்லப்படி ஒரு போராட்டமாக இருக்காது வந்து ஏதோ இப்படி கலைந்து செல்லப்படி ஒரு போராட்டமாக இருக்காது வருகிற வந்து ஏதோ இப்படி கலைந்து செல்லப்படி ஒரு போராட்டமாக இருக்காது வந்து ஏதோ இப்படி கலைந்து செல்லப்படி ஒரு போராட்டமாக இருக்காது இந்த தர்ணா என்பது அடையாள தருணமாக மாறிவிடக்கூடாது இந்த தர்ணா என்பது அடையாள தருணமாக மாறிவிடக்கூடாது இதோ இந்த ஜமாத் அறிவித்து விட்டது இஷா அல்ல அந்த மார்ச் மாத பதினெட்டாம் தேதி தமிழக அரசு சட்டமன்றத்தில் என்ஆர்சிக்கும் என்பிஆருக்கும் எதிராக தீர்மானத்தை நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டங்களையும் எங்களுடைய சகோதரர்கள் நிரப்புவார்கள் ஆண்கள் வருவார்கள் பெண்கள் வருவார்கள் முதியவர்கள் வருவார்கள் வந்து ஏதோ இப்படி கலைந்து செல்லப்படி ஒரு போராட்டமாக இருக்காது வந்து ஏதோ இப்படி கலைந்து செல்லப்படி ஒரு போராட்டமாக இருக்காது அப்ப நல்லா கவனிக்கிறேன் என்ன சொல்றாங்கன்னா சிறை நிற போராட்டம் அடையாளத்து நடத்தல 
என்னட்ட விஷயம் பெரிய விஷயம் சீரியஸான ஒரு மேட்ரு வாழ்வாச வாங்குற மேட்ரு நம்ம நடத்துற போராட்டங்கள் பத்தலாண்டு மக்கள் வர சாயின் பாக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு நேரத்தில் அதற்கெல்லாம் தீனி போடுற விதமாக நம்முடைய போராட்டம் இருக்கணும் என்பதற்கு தான் அந்த இதுவரைக்கும் நடத்தின கவர்னர் மாளிகை பேரணிண்டாங்க அப்புறம் முற்றுகைண்டாங்க மாவட்டங்கள்ல சிறை நிரப்புறது கடைசியா எடுக்கிற ஆயுதம் இப்ப கடைசியா எடுக்கிறதுனா இதை விட நல்ல பிரம்மாண்டமா இருக்கும் இதுக்கு முந்தினால என்னது கூடி கலைஞ்சாங்க இது கூடி கலைஞ்சா இருக்காது இதுக்கு முந்தி அதிகமா கூடி கலைஞ்சாங்க இது அதை விட பல மடங்கு கூடணும் ஆனா ஜெயிலுக்கு போகணும் அப்ப சிறை நிறைக்கிறது அப்படி இருந்தா தான் அது சிறை நிரப்பும் போராட்டம் அதுதான் இந்த தர்த்திப்பு படி பார்த்தா கூட முதல்ல ஒரு போராட்டம் சின்னதா செய்வான் அதுக்கு தீர்வு கிடைக்கலன்னா அதை விட பெருசா செய்வான் அதுக்கு தீர்வு கிடைக்கலன்னா வாட ரெண்டுல ஒண்ணு பாத்துருவோம் மூணாவதாக இறங்குவான் இதுதான் ஒரு போராட்டத்தினுடைய வழிமுறை நீங்க என்ன செஞ்சீங்க முதல்ல கவர்னர் மாளிகை பேர் நீட்டீங்க பத்து கிலோமீட்டர் கப்பால நின்று அதை நெஞ்சிங்க எல்லா மக்கள் வந்தாங்க அது உங்களுக்கா வரலங்கிறது தெரிஞ்சாலும் இவங்க இயக்கத்துக்கு பெருமடிச்சுக்கிட்டீங்க அதுக்கடுத்து என்ன மாவட்டங்கள்ல நடத்தினீங்க அதுக்கு ரிவர்ஸ் அதை விட சின்னது அதுக்கப்புறம் சிறை நிரப்பு நீங்க சிறை நிரப்புக்கு என்ன சொல்லி மக்களை கூப்பிட்டீங்க இவங்க தான் பாடுற என்ன உட்காந்து பொய் போராட்டம் நடத்துறாங்க தாமுக நடத்துறான் பொய்யா இருக்குது எஸ்டிபி பொய்யா இருக்குது இருபத்தி மூணு அமைப்புங்கிறாங்க பொய்யா இருக்கு நம்ம எப்படி நடத்துறோம் ஜெயிலுக்கு போக போறோம் நாங்க எப்படிப்பட்ட ஆளுக தெரியுமா ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு தயங்க மாட்டோம் மக்கள்கிட்ட வீரியமாக பேசி ஏதோ அப்படி ஜெயிலில் போய் நின்று அதை செஞ்சா கூட தீர்வு கிடைச்சிருன்னு நினைப்பாங்க மக்கள் சாதாரண போடத்துக்கு தீர்வு கிடைக்கல ஜெயிலுக்கு போறோம் நின்று மாட்டேன்னு சொன்னான் புடிவாதம் பிடிச்சி இழுத்து கொண்டே நம்ம ஜெயிலில் வச்சுட்டான்னு சொன்னா அப்ப இந்த என்பிஆருக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு கட்டி ஆகணும் அப்படி எல்லாம் அந்த மக்களை நம்ப வச்சு அப்படித்தான் செய்வோம் என்று சொல்லி நீங்க சிறை நிறைவு போறாங்க அறிவிச்சீங்க அறிவிச்ச உடனே இதன்படி நீங்க நடத்தினீங்களா சிறை நிறைக்கிற போராட்டம் நடத்தினீங்களான்னா இல்ல இல்லங்கிறது கூட ரெண்டு விதம் இல்லைன்னு இருக்கிறது ஒண்ணு நம்ம சிறைய போடுவாங்க நினைச்சிட்டு போவோம் போன பிறகு அப்படித்தான் எல்லா சிறை நேர போராட்டத்திலையும் நம்ம எல்லாம் போவோம் நமக்கு தெரியாது அனுப்பவானு தெரியாது அதுக்கு தயாரா தான் போறோம் எங்க மண்டபத்திலேயே பிடிச்சி அடைச்சி வச்சுட்டாது என்ன செய்வாங்க அத ஒரு கேச போட்டு தான் அனுப்புவாங்க நினைச்சா போவோம் அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம முடிவு வரும் போய் பிடிப்பானா பிடிக்க மாட்டானா அனுப்புவானா அனுப்ப மாட்டானா அப்பதான் தெரியும் முன்கூட்டியே தெரியாது அப்படின்ற வகையில கூட நம்ம கண்டிப்பா ஜெயிலுக்கு தான் போறோம் குறைஞ்சபட்சம் சிறை நெருப்புற மண்டபம் மண்டபம் சிறை நெருப்புல வராது அடையாளத்துல தான் வரும் இந்த நேரத்துக்கு செல்வ ஏமாத்துறது தான் இந்த நேரத்தில் சிறை நெருப்புன்னு சொன்னா நிஜமா பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா மக்களை ஏமாத்த கூடாது அப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு பேச்சுக்கு அதுவா மண்டபத்துல போறா இருந்தா கூட நமக்கு தெரியாது போகணும்னு போங்க பாயின்னு சொன்னா சொல்லுவோம் பிடிச்சு கொண்டே இருபது மண்டபத்தை பிடிச்சு அங்க கூட அடைச்சி வச்சுப்பிட்டு அடைச்சி வச்சோம் என்ன செய்வாங்க சிறை நெருப்பு வந்தாலும் நாங்க அனுபவத்துல பாத்துருக்கோம் உள்ள வந்துருவானா அஞ்சு மணி ஆயிரம் இன்னும் உடலைய ஆறு மணி இன்னும் உடலைய ஜெயிலுக்கு வந்தாச்சு அப்புறம் உடலைய விடுவையா ஆறு மணிக்கு உடலைய இப்ப நாங்க அனுபவப்பட்டிருக்கிறோம் சும்மா ஜாலிக்கு வர்ற கூட்டம் மாதிரி தான் வந்துகிட்டு இருப்பாங்க நீங்க நடத்து அப்படி இல்ல அப்ப என்னன்னு கேட்டா இந்த சிறை நிரப்பு போராட்டம் நடக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு முத நாள் என்ன செய்யறாங்கன்னா டிஎன்டிஜுடைய நிர்வாகத்துல சிறை நிரப்பு போராட்டத்தை என்ன நடந்துச்சு பதினெட்டா பதினேழா பதினேழாவது நடக்குது பதினாறாம் தேதி இவங்க ஒரு அறிக்கை அனுப்புறாங்க நல்லா கவனிக்கணும் இது மக்கள் அனைத்து மக்களும் விளங்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் போராட்டம் நடந்தது பதினேழு பதினாறாம் தேதி என்று என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு அறிக்கையை வந்து மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு மட்டும் அனுப்புறாங்க நல்லா கவனிக்க ஒரு இயக்கத்தினுடைய மாவட்ட நிர்வாகி இருப்பாங்கல்ல ஒவ்வொரு மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் இருப்பாங்க மாவட்டம் அவங்களுக்கு அனுப்பும் போது அதுல குறிப்பிடுறாங்க மாவட்ட நிர்வாக பார்வைக்கு மட்டும் அவங்க அறிக்கை அந்த அறிக்கை அப்படி வாசிக்கிறோம் பாருங்க அந்த அறிக்கையில உங்களுக்கு விளங்கிக்கிறோம் தேதி பதினாறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அஸ்லாம் அழைக்கும் அன்புள்ள மாவட்ட நிர்வாகிகளின் கவனத்திற்கு இது எழுதுறது மாநில தலைமை இது எழுதுறது மாநில டிஎன்டிஜே மாநில தலைமை யாருக்கு எழுக்கிறாங்க மாவட்ட நிர்வாகிகளின் கவனத்திற்கு பிராக்கெட்ல மாவட்ட நிர்வாக பார்வைக்கு மட்டும் போட்டுட்டு அடுத்து வருது சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் கருப்பு சட்டங்களுக்கு எதிராக தமிழக அரசு தீர்மானம் நிறைவேற்ற கூறி எதிர்வரும் மார்ச் பதினெட்டு பதினெட்டு அன்னைக்கு போராட்டம் அப்ப ரெண்டு நாளைக்கு முந்தி நல்லா கவனிங்க பதினெட்டாம் தேதிக்கு சிறை நிரப்புற போராட்டம் இந்த கடிதம் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முந்தி பதினாறாம் தேதி போகுது அவங்களும் அதை குறிப்பிடுறாங்க பதினெட்டு பதினெட்டு அன்று நாம் அறிவித்த சிறை
இன்றைய தினம் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் குறித்து அரசு பேரிடராக அறிவித்துள்ளது அப்ப அப்படின்னு அறிவிக்கவே இல்லை வழங்குதா அறிவித்துள்ளது இப்பதான் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க எதிர்வரும் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னு வரை மக்கள் கூடும் கல்லூரி பள்ளிக்கூடங்கள் திரையரங்கம் மதுபான கூடங்கள் திருமண மண்டபங்கள் சுற்றுலா தடங்கள் என்று மக்கள் கூடும் அனைத்து தளங்களும் மூடுவதாக அறிவித்து உள்ளது யாருக்கு அனுப்புறாங்க நாளை கட்சி சிறை போராட்டம் இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் தகவல் போகுது யாருக்கு மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கும் போகுது அறிவித்துள்ளது கொரோனா புயல் பரவலுக்கு எதிராக போர்க்கால அடிப்படையில் தமிழக அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கையை கவனித்து எதிர்வரும் சிறை நிரப்பும் போராட்டத்தை காலை பதினொன்னு முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை முடித்துக் கொள்வதென முடிவெடுத்துள்ளோம் யாருக்கு அனுப்புறாங்க மாவட்ட மக்கள் சொல்லாத ஏமாத்திக்கிட்டு வந்துரு உனக்குள்ள வச்சுக்க மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு மட்டும் என்ன அர்த்தம்னா நான் ஏமாத்துற மாதிரி நீனு மக்களை ஏமாத்திக்க ஆனா மாவட்ட நிர்வாகி விவரம் தெரியணும்ல அவனுக்கு மட்டும் என்ன சொல்றாங்க கேட்டா நம்ம சிறையெல்லாம் நிறைக்கல பதினொன்றுல இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் எது போராட்டம் நடந்து முடிவெடுத்திருக்காங்களாம் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு முதல்ல இப்படி இல்லைன்னா நீ என்ன செஞ்சிருக்கணும் நாங்கள் அறிவித்திருந்தோம் இந்த மாதிரி கொரோனான்னு காரணம் காட்டி அரசாங்கம் ஒத்துக்கல அதனால கண்டன ஆர்ப்பாட்டாவை மாத்திட்டோம்டா அது குறைச்சவா சொல்லணும்ல அறிவிச்சபடி இப்படி போகட்டும் சிறை நிரப்புண்டே தான் நீங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் ஜெயிலுக்கு போற மாதிரி தான் பீலா விட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் அங்க மேடையில பேசும்போது தான் நாங்கள் தயாரா இருக்கிறோம் அப்படின்னு பேசிப்பிட்டு இப்போது இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் விட்டு பின்வாங்கிக்கணும் அப்படி வாசகத்தை கவனிங்க இவங்க ஏற்கனவே முடிவு எடுத்து தான் வந்தாங்க இது எல்லா மாவட்டத்துக்கும் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் சிறை நிரப்பும் போராட்டத்தை காலை பதினொன்னு முப்பது முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை முடித்துக் கொள்வதென முடிவெடுத்துள்ளோம் இது ஒரு விஷயம் அடுத்து திருமண மண்டபங்கள் மூட சொல்லியுள்ளதால் கைது செய்து வைப்பதற்கு இடமில்லை என்று காவல்துறை வட்டாரத்தில் கோரிக்கை வைக்கப்படுவது திருமண மண்டபத்துக்கு போறது நீங்க கூப்பிடுறீங்க திருமண மண்டபம் இல்லாட்டி ஜெயிலுக்கு போட்டு சொல்ல வேண்டியப்பா நீ காவல்துறை சொல்லிட்டாங்களாம் நீங்க கொரோனாவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சோம்னா திருமண மண்டபத்தில் வைக்கணும் மண்டபங்கள்னா இப்ப கூட சொல்லியாச்சு கொரோனா உனால மண்டபம் கிடைக்காது மண்டபத்தை ஏன்டா சொன்னா மண்டப நிரப்பு போராட்டம் நாங்க அறிவிச்சுன்னு பேச வேண்டியதானே நாங்க அறிவித்தது மண்டபம் நிரக்குற போராட்டமா சிறை நிரப்பு போராட்டமா ஜெயிலுக்கு போ கொண்டு போன சொல்லி போராட்டம் பண்ணாம அவங்க சொல்லிட்டாங்களாம் நீங்க சிறை நிரக்குற மண்டபம் கொரோனா உனால கூட்ட முடியாது சரி அப்படி சொல்லிட்டாங்கல்ல இதே நீ மக்களுக்கு சொல்லல ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மாவட்டத்துக்கு புறா சொல்ற நீ கள்ளத்தனமா சொல்லி ஏமாத்தி கூட்டிக்கிட்டு வா ஜெயிலுக்கு போறோம்னு சொல்லி கூட்டிக்கிட்டு வா அப்பதான் எல்லா இகத்துக்காரன் வருவான் ஜெயிலுக்கு போற பெரிய பயங்கரமான போராட்டத்தை காண போகிறோம் என்று சொல்லி வருவான் சொல்லிட்டு விட்டு அடுத்து பொதுமக்களின் நலனையும் இஸ்லாமிய மக்களின் சமுதாய உணர்வையும் கருத்தில் கொண்டு மேற்கண்ட நேர நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது நேர நிர்ணயம் இவ்வளவு பண்ணிட்டாங்க எதுக்காக செஞ்சாங்களா பொதுமக்கள் நலனா ஏமாத்திரி நலனா இஸ்லாமிய மக்கள் நலனா சொல்லி கூப்பிடு அவன் என்ன நினைச்சிட்டு வந்தான் என்ன நினைச்சு அவன் அழைச்சிங்க இந்த பீலா விட்டீங்கல்ல புல்லா விட்டீங்கல்ல எப்படி அடையாள தர்ணா அடையாள சிறை நிரப்பாக இருக்காது நிறைஞ்சி வழியும் தமிழகத்தில் ஒரு சிறை கூட மிச்சம் இருக்காது என்றெல்லாம் சொன்னீங்களே இப்படிங்கறத இ முகமது மாநில போச்சலார் பேரை போட்டு இதை ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு அனுப்பி நம்ம ஜெயிலுக்கு எல்லாம் போகல மக்களை ஏமாத்துறோம் சொல்லிப்படாதீங்க உங்களுக்கு மட்டும் வச்சுக்கிறீங்க தான் நடத்தும் மாநில நிர்வாக மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு மட்டும் தான் நடத்தும் யாருக்கும் சொல்லிப்படாதீங்க நம்ம கூட வச்சுக்கிறீங்க கூப்பிடலாம் எப்படிதான் கூப்பிடணும் ஜெயில ஜெயிலுக்கு தான் கூப்பிடணும் இப்படி அறிவிச்சாச்சு அறிவிச்ச பிறகு வந்த உடனே எடுத்த எடுப்புல சொன்னாங்களா எடுத்த எடுப்புல நாங்க நடத்த ரெடியா இருக்கிற மாதிரி இப்ப காவல்துறை இடம் இல்லைங்கிறாங்க பில்ட் ஆகுறாங்க எல்லா போராட்டங்களும் என்ன செய்யறாங்க என்று கேட்டா நாங்க சிறைக்கு சில தயாரா இருக்கிறோம் எல்லாம் அனுப்புறோம் இப்போது இடம் இல்லை என்று விட்டார்கள் போக போறோம் எல்லாம் அனுப்புறோம் இதுதான் சிறைக்கு சிறைக்கு போறதா நீங்க அப்பதான் சொன்னான அவங்கிட்ட முதல்ல சொல்லிட்டாங்க குறைஞ்சபட்சம் போராட்டம் நடத்தும் போது நாங்க இப்படி அறிவித்திருந்தோம் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க அதனால வேற வழி இல்ல நீங்க கலைஞ்சு போங்கன்னு சொல்லாம அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஏமாத்தலாம் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அப்பதான் அதிகாரி வந்து கேட்டுக்கொண்ட மாதிரி நாங்கள் சிறை செல்ல தயாரா இருக்கிறோம் அந்த முடிவு கூட வந்து விட்டோம் இப்ப இடம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் இப்ப சொன்னாங்க எத்தனை ஊர்ல இந்த மாதிரி பேசுனீங்க மக்கள்கிட்ட சிறை நகர் போராட்டம் வைத்துக் கொண்டு மக்கள் என்ன நினைக்கிறான்னு கேட்டா அவங்க எல்லாம் தயாரா தான் வந்திருக்கிறாங்க ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு தயாரா தான் மேடையில் ஏறி இருக்கிறாங்க கடைசி நேரத்தில் இல்லைன்ட்டாங்க போலீஸ்காரங்க இல்லைன்னா ஜெயிலுக்கு தான் போயிருப்பாங்க அப்படின்னு பில்டப் கொடுக்குறீங்களா ரெண்டு நாளைக்கு வந்து இல்லைன்னு முடிவு எடுத
எல்லா மாவட்டத்திலையும் நடத்தாம சில மாவட்டத்தில் ரத்து பண்ணீங்க அதெல்லாம் டென்ஷன் ஆகுது தொலைச்சு போகணும்ட்டாங்க சிறைக்கு போற ஆள் அதான் வாய்ப்பு அங்கிருந்து கண்டிப்பா நடத்திருக்கணும் சிறைக்கு போற ஆள்களா இருந்தால் எங்க ஒத்தி வச்சாங்க அங்க நடத்தணும் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கலாம் ஏன் ஒத்தி வைக்கிற ஊர் டென்ஷனா இருக்கு இந்த ஊர்ல நடத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி ஆகி போயிடும் கோயம்புத்தூர் நடத்தீங்கன்னா ஆகி போய் மிரட்டுறாங்க அப்ப என்ன செய்யணும் அதான் தான் எதிர்பார்க்கிறோம் நடத்துவோம் ஜெயில் கொண்டு போ மத்த ஊர்ல நாங்க அடையாளம் வச்சுக்கிறோம் அப்ப எங்க போட்டா ஜெயில நெசம போட்டுருவானோ அங்க ஒத்தி வச்சாச்சு எந்த மூணு நாலு மாவட்டங்கள்ல அப்படி ஜெயில போட்டுருவானோ அந்த மூணு மாவட்டம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது சிறை நிற போராட்டம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது எங்க வந்துகிட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு பேரம் பேசி முடிச்சாச்சோ பதினொன்று டு ஒன்றரை மணிக்கு ஒரு மணி வரைக்கும் அங்க மட்டும் நடத்துறது இதான் இதான் மக்களை ஏமாத்துறாங்களா இல்லையா அட என்ன மாதிரி வேதனைகளை நாங்க இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த மக்கள் எதிர்பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறான் எப்படியாச்சும் சாயம் பார்க்க எதுனாலும் போறான் எவன் கூப்பிட்டாலும் போறான் ஏன் இதுக்கு ஒரு முடிவு வராதா அப்ப நீ கூப்பிடுற எப்படி இருக்கணும் உண்மையாளனா இருக்கணுமா இல்லையா ஒரு சிறந்த ஒன்று நீ உன்னை தியாகம் பண்ணிக்கிற வராட்டி எப்படி மக்கள் வருமா அப்ப உனக்கு அழுக்கப்படக்கூடாது தியாகம் பண்ணக்கூடாது மேடையில கத்தானா அது ஒரு முடிவு போயிடணும்னா அதுக்குதான் மக்களை கூப்பிடுறியா அவன் ரோட்ல உட்காந்து என்ன பாடுபடுறான் அப்ப எது எதுக்கு சொல்றேன் கேட்டா இந்த இந்த மாதிரி வந்துரு இந்த மாதிரி சமுதாய பரிசு வரும்போதெல்லாம் அவனும் ஏமாறான் இவனும் ஏமாத்துறான் ஏன்னு கேட்டா பேசிக்க விட்டு விலகியாச்சு குரான் சொன்னா குரான் படி சொல்ல சொல்ற உண்மையாடா ஏன்டா போய் சொன்ன ஒருத்தன் கேட்கல இந்த மாவட்ட நிர்வாகியாவது அவன் மார்க்கத்தில் உள்ளவனாக இருந்தால் நீங்கள் இப்படித்தான் முடிவு என்றால் மக்களை என் ஏமாத்துகிறீர்கள் என்று கேட்கல இந்த சுற்றுக்கு அனுப்புறாங்கல்ல அந்த மாவட்டத்தில் உள்ளவனுக்கு இரையேற்றம் உள்ளவனா இருந்தால் இந்த மாதிரி எங்க தலைமையில நாங்க சொன்னோம் மக்கள்கிட்ட உண்மையை சொல்லணும் அல்லது எதிர்த்து கேட்கணும் நீங்கள் இதை எங்களுக்கு மட்டும் அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் பொதுமக்களுக்கு அறிவீங்க சிறை நிரப்புறதுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு வந்த இடத்தில் தெரிஞ்சா பரவாயில்ல வந்துட்டீங்க சிறைக்கு என்று அந்த இடத்துல வச்சுதான் இல்லைன்னு தெரியுதுன்னா அது உங்களை குறை சொல்ல முடியாது வரும்போதே இல்லைன்னு தெரிஞ்சு வர்றீங்க அனுமதிக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சு வர்றீங்க ஒன்றரை மணி நேரம் உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கான்னு தெரிஞ்சு வர்றீங்க ஒன்றரை மணி நேரம் கத்தனை பிறகு உங்களை அனுப்பி விட்டுருவான்னு தெரிஞ்சு வர்றீங்க அப்படி வரக்கூடிய நேரத்தில் அதை ஏன் எங்களுக்கு மட்டும் வைத்துக் கொண்டு ஏமாத்த சொல்லி எங்களை சொல்றீங்க மாவட்டத்தில் கேட்டாங்களா கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டா அவங்க உருவானது இதுக்கு தான் மார்க்கது கிடையாது இதுக்கு மேல வந்து சிற்க சொன்னாலும் அவங்க சரிஞ்சு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நாங்கள்லாம் இந்துக்கள் தக்கீர் சொன்னாங்கல்ல அது இப்படி ஆக்சு மிகப்படுத்தி நான் சொல்லல அதுக்கும் சொல்லக்கூடியவர்களா தான் இருப்பாங்க பிறநாள் தள்ளி வச்சாலும் கேட்க மாட்டாங்க என்ன இயக்கமா பிற மார்க்கு மாண்டு வந்தா இயக்கம்னு வந்துருது அப்ப இந்த மாதிரி அப்பட்டமா என்ன செய்யறாங்க அதை வந்து பொய் சொல்லக்கூடிய காட்சியை பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்த்த பிறகுதான் நம்ம இந்த சாய் இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது இப்படியான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இப்படி ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி இதுதான் பிரதானமாகி மார்க்க பின்னுக்கு போகக்கூடிய வேண்டு இனிமேல் வேண்டாம் நாம குரான் எழுதி சொல்றோமா யார் அவங்க மார்க்கத்துல வழிகாட்ட மாட்டாங்க பொய் சொல்றாங்க தப்பு சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவர்கள் எங்களுக்கு போதும் அவர்கள் தாவா பண்ணுவதற்கு விதத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு செருக்கு ஒழிப்பதற்கு வந்தார்களே ஆனால் அந்த சின்ன கூட்டத்தை வைத்து நடத்தின முடிவு எடுத்ததுனாலதான் நம்ம இதுக்காக சீரியஸான இந்த மாதிரி கிடைச்ச வாய்ப்பை எல்லாம் பயன்படுத்துறது அப்படின்னு நாங்க போகவே இல்லை இதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு ஆனா நாங்க பயன்படுத்த விரும்பவே இல்லை இந்த சாஹின் பாக்கு வந்து இயக்கம் வளர்க்க நினைத்தோமையானால் கண்டிப்பாக இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு அவ்வளவு மக்களும் எங்களை விரும்பி கூப்பிடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இப்படிப்பட்ட கூட்டத்தை வளர்க்க விரும்பல எங்களுக்கு சொல்லி இதைத்தான் சொல்றோம்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு வந்தா போதும் எங்கிற அடிப்படையில் இருக்கிறோம் அது ஒரு விஷயம் அது போக இன்னொன்னு நீங்க பார்க்கணும் அப்ப இவர்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு நெறி தவறு இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஒரு ஆதாரம் சொல்வதா இருந்தா கடலூர்ல அந்த மாநில பேச்சாளர் முன்னாள் மாநில நிர்வாகி ஜமால் உஸ்மானிங்கிறவர் பேசுறார் பேசும்போது இந்த இருபத்தி ரெண்டு அமைப்பு நம்மளும் கண்டிக்கிறோம் ஆனா காசு வாங்கிட்டு இப்படி செஞ்சான்னு நம்ம கண்டிக்கல நம்மளும் கண்டிக்கிற கண்டிக்கிறோம் அறிவீனம் முதிர்ச்சியற்ற தன்மை காமன் சென்ஸ் இல்லைன்னு இப்படி கண்டிக்கிறோம் இவர் என்ன கண்டிக்கிறாரு பணம் வாங்கி கொண்டு நாங்க அந்த மாதிரி இந்த போக சாயின் பாக்க நிப்பாட்டு சொல்லி விட்டார்கள் விலை போய் விட்டார்கள் என்று சொல்லி அப்படி பச்சையா பேசுறார் பேசின உடனே ஒருத்தர் அவரு அவர் வேண்டிய ஒருத்தர் டெலிபோன்ல பேசி கேட்கும் பொழுது நான் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை அல்லாம சத்தியமாக நான் சொல்லவே இல்லை அப்படின்ட்டாரு எப்படி சொல்லல பிற இயக்கத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு கூட்டமைப்பு பணம் வாங்கி கொண்டு விலை போனதாக நான் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு எதனால சொன்னார்னு கேட்டா இவர் பேசின அந்த வீடியோவை அந்த கொஞ்ச
எவனோ ஒரு நல்லா இருப்பான் என்ன செஞ்சுட்டான்னு கேட்டா அதை வீடியோ வச்சிருக்கான் அவங்க எடுத்து அப்பவே சுட்டு விட்டான் போல இருக்கு அவன் எடுத்து நினைச்சிட்டு கேட்டா அட வீடியோ இல்லைன்னு தைரியத்துல பேசுறியடா நீ இந்த தானே பேசியிருக்கிற அப்படின்னு ஆஹா நம்ம வீடியோ பேஜ்ல இருந்து இப்ப டிஎன் டிஜி வெப்சைட்ல அழிச்சு விட்டோம் எல்லா பேஜ்ல அழிச்சு விட்டோம் யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைச்சோம் அப்படின்னு வந்த உடனே அப்ப மன்னிப்பு கேட்கறான் எப்படி மன்னிப்புன்னா எப்படி இதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் இருபத்தி ரெண்டு அமைப்பு காரணம் காசு வாங்கிட்டான்னு இருக்கிற அவங்ககிட்ட நேர போய் உங்களை பத்தி நான் தப்பு அதான் மன்னிப்புங்கிறது மன்னிப்புங்கிறது யார பத்தி என்ன சொன்னீங்களோ அங்க போய் மன்னிப்பு கேட்கணும் அவன் மன்னிக்கணும் மன்னிச்சனும் சொல்லணும் அப்ப நீ என்ன செய்யணும் மன்னிப்பு கேட்கறாங்க இருபத்தி ரெண்டு அமைப்பு தலைவர் நான் இப்ப இருபத்தி மூணு தலைவர் பத்தி நான் பேசுறேன் நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் பொது அறிவு இல்லைன்னு சொல்றேன் அது போய் சொல்லுவேன் காசு வாங்கிட்டு செஞ்சாங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்ப என்ன செய்ய அந்த தலைவர்களை சந்திச்சு இந்த மாதிரி நான் உங்களை பத்தி சொல்லிட்டேன் நீங்க காசு எல்லாம் வாங்கல பொய்யாதான் சொல்லிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்கிறீங்க அப்படித்தான் மன்னிப்பு கேட்கணும் மன்னிப்பு ஒரு அறிக்கை விடுறாரு என்ன அறிக்கை அதுல அந்த அறிக்கை வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க அதுவும் அதுல இந்த நிர்வாகிகள் சுட்டி காட்டினாங்க இல்லாட்டிலாம் காட்டினா அல்லாமல சத்தியம் பண்ணி மறுத்ததுக்கு இதான் மன்னிப்பா அல்லாமல சத்தியம் பண்ணி இல்லைன்னு மறுத்துக்கிட்டு மன்னிப்பு எப்படி கேட்கிறாரு நான் வருத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் தலைமை சுட்டி காட்டினார்கள் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு முதல்ல நீ பேசுனீங்கல அந்த பேசுறது வந்து மன்னிப்பு கேட்கறதா இருந்தால் சம்பந்தப்பட்டவங்கள்ட்ட போய் கேட்கணும் அவங்க மன்னிக்காத வரைக்கும் எல்லாம் மன்னிக்க மாட்டான் பெரிய பாரதூரமான ஊழல் பணத்துக்கு விலை போனார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு சுமத்தி இருக்கிற அது சொல்லுவோம் அரசாங்கத்துக்கு அடிமையாகி போனார்கள் நாங்க அப்படி சொல்லவே இல்லை உனக்கு பொது புத்தி இல்லைன்னு தான் நாங்க சொல்லுகிறோம் அரசாங்கத்தினுடைய இதுக்கு விலை போயிட்டார்கள்னா அவன் காட்டி கொடுக்குற துரோகிங்கிற பல அர்த்தம் அடங்கி இருக்கிறது ஒரு இயக்க நடத்துறவனுக்கு போய் நீ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விமர்சனத்தை நீ வைத்தாயானால் அவன் அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாத திருநாடகம் ஒரு பைசா வாங்கியிருந்தா கூட பாதிக்காது கண்டிப்பா இதுக்கு வாங்கல எவனும் சொல்ல மாட்டான் அரசாங்கம் வாங்கிட்டா சொன்னாங்க அவங்களுடைய புரிந்துணர்வு கொரோனா கொரோனா வருது நம்ம மக்களுக்கு நல்லதுன்னு இப்ப லங்காத்தனமா செஞ்ச ஒரு முடிவு தானே தவிர அரசாங்கத்துல பேசி சொல்ற அன்னைக்கு இப்ப சந்திச்சுட்டு வந்தாங்களே அன்னைக்கே கூடி முடிவு எடுத்திருப்பாங்க அரசாங்கத்துல பேசி செஞ்சதுக்கு அவங்க செய்யல இருந்தாலும் சொன்னீங்கல அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டியா மன்னிப்பு வருத்தம் தெரிவிக்கிறாள் அதுவும் அதுவும் அல்லாமல சத்தியமா பேசுனத பேசல அது மாத்திரம் இல்லாம ஒரு வீடியோ போட்டு உடனே நீக்கினா இந்த தலைமை சேர்ந்து கள்ள பயிர் கூட இல்லையா ஏன் நீக்கின பேசியிருக்கான் ஒரு தண்ணா அந்த மாதிரி பேசியிருக்கிறார் அதை கண்டிக்கிறோம் அங்கன கூட நீ பதிவு போடணுமா அவசர ஒழிக்கிறதுக்கு அவன் திருட்டு தானே ஒழிப்பான் திருட்டு போய் என்ன செய்வான் திருட்டு பொருள் வச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டான் ஒழிச்சிருவான் அப்ப வந்து நீ திருடனா இருக்க போய் என்ன செய்யற எல்லா பேரும் சேர்ந்துகிட்டு அந்த வீடியோ போடுறீங்க கேள்வி வந்த உடனே அவர் பேசியதை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் அறிக்கை விட்டு இருக்கலாம் அந்த அப்படி இருந்திருக்கலாம் நேர்மூலம் அப்படிதான் செய்வான் நீ என்ன செஞ்சீங்க ஆகா இது யாருக்கும் தெரியாம எழுத்துரும் வீடியோ அப்ப வீடியோ எடுத்தனா எல்லா பேரும் கூட்டுன்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன மாதிரி மக்களை கொண்டு போறீங்க அது அது ஒரு அது போக ரசுல்லா கட்சிங்கிறான் அந்த கூட்டத்திலேயே இதான் ரசுல்லா உண்டாக்கின கட்சிங்கிறான் அல்லா இருக்கிறாங்க அதே கடலூர் கூட்டத்துல ரசுல்லா உண்டாக்கின கட்சி ஆயுது அப்ப அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு இஸ்லாம்ங்கிற பேசிக்க மத்த மத்த இயக்கங்கள்லாம் கூட நல்லவங்க ஆகிற அளவுக்கு போயிடுச்சு அவ்வளவு கீழ்த்தனமான ஒண்ணு அது விழிக்கிறாங்க அது மாத்திரம் இல்லாம இயற்கையா அப்படி பாடம் பத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க என்ன செய்யறதுன்னு கேட்டா எல்லாம் அல்லாமல சத்தியம் பண்ணி துரி தைரியமா மறுக்கிறது என்பது இவர் புதுசு கிடையாது நிறைய செஞ்சிருக்கிறார்கள் அல்லாமல சத்தியம் பண்ணி மறுக்கிறது ரொம்ப பிரசித்தமானது இந்த கோவை ராமத்துல அவட உங்களுக்கு தெரியும் அது இருக்க அந்த வீடியோ இருக்காங்கட்ட கோவை ராமத்துல சொல்லுவார்ல ஏழு எட்டு எட்டு ஒன்பது பத்து வச்சிருக்கீங்களா அது சொல்ற போடுறதுக்கு முன்னாடி சொல்லி என்னன்னு கேட்டா இப்ப ஹைதர் தாமுக ஹைதர் இருக்கார் அவர் தேர்தலில் போட்டிட்டார் போட்டியிடும் போது அப்ப எல்லாரும் சொன்னாங்களா நீங்க டிஎன்டிஜிலையும் போய் கொஞ்சம் ஆதரவு தருவாங்க தருவாங்கன்னு சொன்னாங்களாம் ஆனா ஜவாஹர்லாவும் அன்சாரியும் அது விரும்பலையாம் டிஎன்டிஜில கேட்கக்கூடாது ஹைதர் தோக்கட்டும் அப்படின்னு இருந்துட்டாங்களாம் இத வந்து ஹைதர் வந்து அழுது குழம்பி இந்த மாதிரி நான் ஜெயிக்க கூடாது என்பதற்காக வேண்டி ஜவாஹிர்லாவும் அன்சாரி இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டார்கள் என்று சொன்னாரு அல்லா முன்னிறுத்தி சொல்றேன் அந்த வீடியோ வைத்து அந்த ஆடியோ இருக்கிறது அந்த ஆடியோ நான் வெளியிடுவேன் பேசுறாரு யாரு ராமத்துல்லா சரி வெளியிடு பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு பதில் போட்டாரு வருஷம் எத்தனை 
அல்லாவை முன்னிறுத்து நாங்கள் இப்படி செய்ய மாட்டோம் சொல்லிட்ட விஷயங்கள் எத்தனை செஞ்சிருக்கிறாங்க அது ஒரு தனியா அல்லாம சத்தியம் செய்து மருத்துவர்கள் ஒரு பெரிய பட்டியலே போடலாம் அது போடுங்க இருக்காது அப்பொழுது ஹைதர் அலி இவர்கள் சொன்னார்கள் நான் இப்பொழுது சபைகளுக்கு அல்லாஹ் அந்த ஆடியோ ரெக்கார்டு வச்சு சொல்றேன் ஹைதர் அலி அவர்கள் சொன்னார்கள் அழுது சொன்னார்கள் அப்பொழுது ஹைதர் அலி இவர்கள் சொன்னார்கள் நான் இப்பொழுது சபைகளுக்கு அல்லாஹ் பயந்து சொல்கிறேன் அந்த ஆடியோ ரெக்கார்டு வச்சு சொல்றேன் ஹைதர் அலி அவர்கள் சொன்னார்கள் அழுது சொன்னார்கள் இது அல்லாஹ்க்கு பயந்து சொல்கிறேன் இது அல்லாஹ்க்கு பயந்து சொல்கிறேன் இது அல்லாஹ்க்கு பயந்து சொல்கிறேன் நான் இப்பொழுது சபைகளுக்கு இது அல்லாஹ்க்கு பயந்து சொல்கிறேன் அந்த ஆடியோ ரெக்கார்டு வச்சு சொல்றேன் ஹைதர் அலி அவர்கள் சொன்னார்கள் அழுது சொன்னார்கள் நான் எம்பி ஆவதற்கு பிஜே அவர்கள் இறங்கி வரலாம் தமி மன்சாரியும் ஜவாயுல்லாவும் இறங்கி வரவில்லை என்றார்கள் ஜவாயுல்லா இங்கே எம்பி ஆக நின்றிருந்தால் மன்னிப்பு கேட்டிருப்பார் தமி மன்சார் நின்றிருந்தால் மன்னிப்பு கேட்டிருப்பார் நான் நின்ற காரணத்தினால் எம்எல் எவிட பெரிய எம்பி அணி என்கிற எண்ண ஓட்டம் விதைக்கப்பட்டதால் நானே சொன்னேன் வாங்க தலைமைக்கு போவோம் சவுதி மதுரை போய் ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு வந்துருவோம் அதை ஒரு வார்த்தை நடந்து சீன மாதிரி சரி பண்ணிக்கலாம் பேசிட்டு வந்துருவோம் இனி உங்க பாத்துக்கு நீங்க வேலை செய்யீங்கன்னா அவங்க ஒதுக்கி வாங்க நமக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்ல என்று நான் சொன்ன பொழுது அப்படி தேவை கிடையாதுங்க அப்படி ஒரு எம்பி பதவியை தேவை கிடையாது தூர விடுங்க என்று இந்த ஜவாயுர்லாவும் தமிழ்மன் சாரியை தடுத்துட்டாங்க பாய் எனக்கு மனசு இருக்கு பாய் என்று ஐதர் அலி அவர்கள் சொன்னார்களே அதை வைத்து நாங்கள் சொல்கிறோம் உங்க ஆளுக்கே உங்க ஆளு எம்பி ஆகிறதுக்கு மனசு வரலனா அடுத்த வருத்தம் மொத்தமா சொல்லிடுவோம் சொல்லப்படுகிற அவதூறுகளை முதலிலே நீங்கள் நம்புவதை அதற்கு பதில் வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதை முதலிலே நீங்கள் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போல ஹனிபாவிடத்திலே நான் பேசியதாக இருந்தால் அந்த பதிவை அவர்கள் வெளியிடலாம் அப்போல ஹனிபாவிடத்திலே நான் பேசியதாக இருந்தால் அந்த பதிவை அவர்கள் வெளியிடலாம் வெளியிட்டு அதாவது இப்ப எதுக்கு இதை சொல்றேன் கேட்டா இந்த அல்லாவை முன்னிறுத்து அல்லாவை சாட்சியாக்கி என்று பொய் சொல்றதை எல்லாம் அவங்க சொல்லும் பொழுது கூட இதை ஒருத்தர் கண்டிக்கல அதுல நீங்க தான மேடையில் இருந்தீங்க கூட யாராவது கேட்கலாம் நானும் தான் மேடையில் இருப்பேன் நான் மட்டும் கை தூக்க மாட்டேன் என்னடா இப்படி சொல்றாரு குழுவுறாரு எதுவும் ஆதாரம் வச்சிருக்காரா எல்லாரும் கை தூக்குவாங்க பத்து நிர்வாகிகள் தான் ராமத்துலா சொல்லும் போது அந்த மாதிரி அதை எடுத்து போடுவாங்க அவர் மேடையில் இருந்தாந்து எல்லாரும் கை தூக்கும் போது நான் கை தூக்கல நான் திகைத்து போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் என்ன இப்படி சொல்றாரு என்ன எப்ப ஐதர் சொன்னாரு வெறும் ஆதாரம் வச்சிருக்காரு போல இருக்கு முடிஞ்சவனை போய் கேட்கணும் திருத்துங்கிறாரு இல்லைண்டு அப்ப துணிஞ்சு எல்லா மேல சத்தியமாக போய் சொல்றதெல்லாம் விளையாட்டு உங்களுக்கு அல்லாவை முன்னிறுத்தி போய் சொல்லுவது வந்து கொஞ்சம் கூட கூச்ச நாச்சம் இல்லாம ஒரு ஆடியோ வைத்திருக்கிறேன் என்பது தங்கிலிப்புல வர்றதா ஒரு ஆடியோ வச்சிருக்கிறேன் ஒரு பொதுமே தேர்தல் நேரத்தில் எப்படியாவது ஐதருக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தணும் என்பதற்காக வேண்டி அரசியல்வாதி பேசுற மாதிரி தானே பேசினாங்க இப்படியான ஒரு அடிப்படை இருக்கிறதுனால நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு கேட்டா நம்ம இனிமே வந்து இந்த மாதிரியான அமைப்பு என்பிஎஃப் என்பது இப்படி ஆயிடக்கூடாது கொள்கைக்கு இருந்தா நானே தப்பு சொன்ன சட்டையை பிடிச்சி கேட்கணும் மார்க் எப்படி ஆதாரம் இல்லாம சொன்னா என்ன ஆதாரம்னு கேட்கணும் நாம எல்லாம் இந்துக்களாக பிறந்தோ இந்துக்கள் என்று சொன்னா என்னை சட்டையை பிடிச்சி அவங்க கேட்கணும் அல்லாக எனக்கு வையேறித்திருக்கிறான் சொன்னா என்னடா வையறு என்னை பிடிச்சி கேட்கணும் அப்படியான உருவாவதா இருந்தால் இந்த ஒரு இயக்கம் சமுதாயம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து அது மார்க் என்னென்னு தொலைஞ்சாலும் சரி எப்படி உலர்னாலும் சரி நமக்கு ஒரு கட்டமைப்பு இருந்தா போதும் மறுமை பாலானாலும் பரவாயில்ல தவறான பத்துவம் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல இபாதத்து நாசம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு நிலையில இருப்பார்களே ஆனால் அது வேண்டாம் இது இதுல இருந்து இந்த மாதிரி அடிப்படை வைத்து நம்ம என்டிஎப்ங்கிறத கட்டினால் அப்படின்னா வரும் வேணாம் என்பதற்கு அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஒத்துழைப்பு நம்ம கொடுக்கணும் ஷாஹின் பாக்கில் இருந்து உங்களுக்கு நான் போல விரும்பல இது வேணாம் இதுல வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்வானா கூ கூடுற கூட்டத்தில் போய் இயக்கத்தை கட்ட பார்க்கறான் அப்படி நாங்க சார் கூட்டங்கள் போனோம் நாங்க தான் பேசணும்னு சொல்லிட்டு கூட்டத்துக்கு போதான் செஞ்சேன் இதே காலகட்டத்தினை திருவண்ணாமலையில போ கள்ளக்குறிச்சிக்கு போனோம் சென்னையில போனோம் திருவாரூருக்கு போனோம் அது மீட்டிங் போகத்தான் செஞ்சோம் அதுதான் நாங்க இதைத்தான் பேச போறோம்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுற விஷயம் வேற எல்லாரும் கூடி இருக்கிறதுல போயிட்டு ஏதாவது மீன் பிடிச்சிட்டு போறது குழம்பன குட்டையில மீன் பிடிக்கிறது மாங்கல்ல அதுல நமக்கு உடன்பாடு கிடையாது அதனால நம்ம வந்து அந்த இதையெல்லாம் அப்ப சொன்னு வைங்களேன் அப்ப அங்க என்டிஎஃப் ஆளுக்கு ஒத்துழைக்கிற ஆளுக்கு விவசாயி அதுக்கு நம்ம நம்ம ஏன் அப்படி செய்யணும்னு நினைச்சிருவாங்க அந்த செதஞ்சிட கூடாது என்பதற்காக வேண்டி இவர் ஏன் போகல அவர் ஏன் போகல என்று சித்தனா பண்ணும் போதெல்லாம் நான் வாய துறக்கல அது வேணா இப்போதைக்கு இருக்கே